啊，这次更新终于快结束了。先问一下大家，使用过我们数据库小程序的小伙伴可以扣波一。好的，我是王炯，欢迎收看本期小白测评数据库 4.0 的解析视频。4.0 终于来了。数据库这两年呢，我基本保持了一年一次的大版本更新啊。随着手机的迭代和人们的应用场景的更新，这测试模型肯定也要随之改变嘛。但不变的是我们建立它的初衷：一是让我们的所有测评内容这个结论都有数据支撑啊，不是空穴来风；第二个就是让大家的选机都能有一个便捷、免费的数据参考工具啊，方便你做决策。数据库发展到现在，我们粗略估计啊，都已经测试了上千台手机了。这次 4.0 啊，从模型设计到检测设备，再到测试精。度应该是自这个数据库建立以来最大的一次改变。录制这期视频的时候，我们已经测试了十几台主流旗舰，稍后会和大家公布啊。有惊喜！本次四点零模型呢，经历了近半年的持续调研和复测验证，我们也和几乎所有厂商的测试部门都进行了多次交流啊，学习各家的专业经验。我们单算一下验证测试啊，都花了约一千个小时。在这里，我先特别感谢参与过我们之前调研的粉丝小伙伴和我们自己数据库的小伙伴们啊。本次四点零呢，我们还对过去的二零二三啊，所有出现过的厂商的各种各样的小动作啊，都尽全力做了整理规避。但还是那句话啊，不同的测试模型呢是不能对比的，因为他们的测试条件都不一样。我们自己的三点五和四点零模型呢，也无法放在一块对比啊。为了方便大家区分啊，这次的四点零呢，我们选定了一个主题色，就是紫灰色啊。这个以后大家看到，无论是小程序还是在各种各样平台发布的数据库的动态啊，各种各样的图片背景都要以紫灰色为准。OK， 我们直接先看一下大家最关心的啊，在四点零新的模型之下，各家的主流旗舰的测试结果。如果你想看四点零具体的模型更新解析，就是我们都改了什么，为什么这么改，大家可以跳到这个时间点。本次我们把数据库大家最关心的三大项啊，全部都进行了升级，综合续航、性能、游戏和之前的二十款应用两轮打开。配套四点零更新的，还有就是我们的小程序四点零啊，那个细节呢，我们稍后会聊到，大家持续保持关注即可。先看关注最多的续航啊，数据库四点零，注意是四点零啊。小白测评三小时新轻度续航测试，我们已测的机型里边，真我剩余百分之六十二，最差的是华为啊，三小时之后仅剩下百分之四十六的电了，硬件差距确实比较大啊，理解万岁。如果我们和三点五模型对比的话，能发现。耗电量全面提升啊，比如 OPPO 多耗电了百分之八啊，综合下来也有着百分之五到百分之十的电量消耗。小白测评六小时重度续航测试，压力直接升级啊！除了一台电池怪物，其他都没有坚持住啊，所以咱们就结合一下三点五的极限续航测试一起看。一测机型中唯一真身红魔啊，是数据库四点零中唯一突破六小时重度续航测试，并刚好进入极限续航测试的手机，总时长是六小时零一分钟啊，将将过啊！往后分别是一加十二和荣耀 Magic 六 Pro 啊，都。都在五个半小时左右啊，第五名是 iPhone 十五 Plus 啊，已经看过我们小程序的应该都知道啊，因为它只有六十赫兹，所以被标红了，不符合数据库的统一标准啊，暂不参与直接排名啊，这就是给你一个参考。和三点五模型对比的话，由于新模型的加重，特别是日常后台负载，大家的续航成绩天翻地覆。红魔一加真我 vivo 相比三点五模型直接下降了三个小时左右，米系的小米十四 Pro 和 K 七零 Pro 差点过五个小时，都下降了一点五个小时以上。其他家的四点零成绩大家可以暂停查看。总结一。一句就是，之前三点五模型八到九个小时成绩的手机，在新模型下都下降了两三个小时。之前是六七个小时成绩的手机，相对变化小一些，但是综合也有一到一点五个小时的下降。性能游戏部分，原神这次我们定制了全新的路线，升级到了枫丹四点零，增加了各种符合场景。我们直接看真类结果，红魔到底还是游戏手机啊，在四点零模型中以五十九点六帧的成绩获得了第一，但是但是但是啊，它的功耗也飙到了六点六啊，二三名分别是 X100 Pro 和 i 酷十二啊，五十九点一帧啊，以测八帧三机型中最差的是小米十四，只有五十帧啊，当然小屏嘛啊。不过就这个芯片来说，这性能释放还是过于保守了啊。如果我们结合一下功耗来看啊，主观综合表现最好的应该是搭载天玑九千三的 X100 Pro， 接近满帧时它的功耗也只有五点四瓦，比自家的 iQOO 十二还低了零点五瓦啊。调教好的九三零零确实还挺猛的啊，注意是调教好的。<笑>一加这边比较有意思，大哥十二的最新版本帧率还不如自家的 A 四三啊，一看功耗，十二比 A 四三低了约一瓦，多少有点说不过去了啊，有些。过于保守了，期待后续优化。iPhone 这边帧率后半段比较过山车，但是最终平均成绩也达到了五十五帧，功耗是四点七瓦。综合表现的话，其实还 OK。挑出几台和之前三点五模型对比一下的话，能看到大家的功耗普遍且大幅提升了。红魔功耗直接高了一点五瓦，约百分之三十。iQOO 十二在帧率和稳定性都有下降的同时，功耗还高了一瓦以上。天玑九千三的机型 X100 Pro 同样是帧率和波动表现更差的同时，功耗也增加了约一瓦。综合来看，这次模型的路线这压力也确实大了。一
一侧机型最少的都有百分之二十以上的功耗提升，而且之前普遍满帧的手机基本都出现了掉帧的情况。王者这次我们也全新升级到了一百二十极致，也就是王者的最高画质进行测试，通过选取巅峰对决，工作室十位小伙伴统一控制团战密度的对局文件，把功耗相差零点一瓦左右的对局保存啊进行观战。在这个环节，米系的八帧三帧率还不错啊，平均一百一十九点六帧，团战有小波动现象。一加和真我平均不到一百一十九帧，被团战还出现了较大的波动啊，功耗四点六和四点七瓦。而像之前的处理器，比如天玑九千二 Plus 啊，八帧二啊，就要更差一些了啊，不仅帧率波动大，功耗也高啊，压力还是非常大。由于 vivo 当前版本观战不支持一百二帧模式啊，所以这次我们就没能收录啊，等到后面更新之后，我们再进行复测更新。和三点五模型对比，王者的功耗也全面提升了，而且对局误差也进一步减小。米系八帧三从三瓦左右提升到了四点七瓦，约百分之五十了。综合看客家的团战也都出现了帧率波动的情况啊，期待厂商们再努力优化优化。之前三点五的二十款应用两轮打开，在四点零我们全新升级到了三十款应用两轮打开。注意，不光两轮打开啊，我们还要同时测试这三十款应用的二级界面的三小时饱和。这个测试读起来都有点绕啊，别急，后面我们有详解。由于时间成本确实非常高，我们先测了一批，在已测的机型之中，目前打开时间上表现最好的是 vivo X 一百 Pro， 用时一百九十三秒，在 App 的二级页面三小时饱和测试之中 ，K 七零 Pro 表现最好，饱和了二十六个，十二 G 的红魔表现最差，只饱和了六个。已经测试的四点零数据，我们就先聊到这儿啊。没有出现的机型呢，大家可以翻看一下数据库的小程序啊。同时，三点五的模型呢，我们也会暂时保留，供大家参考。OK， 现在我们才算进入本期的主题啊。四点零模型我们都升级了什么？为什么升级？测个手机用得了几个月吗？有人说你搞测试不就是玩手机吗？这数据库还真就是玩手机。哎，说的也并没错啊。但我们是在统一规则下玩手机。既然要为大众提供便捷免费的数据工具，自然就离不开一句话啊，就是更加符合大众日常使用习惯。本次四点零我们也努力践行了这句话。第一个大项就是综合续航。本次呢，我们分为了三小时轻度和重度，然后再加上极限续航测试，直到关机。续航可能是大家日常最关注的一个项目啊，本次也是改动最大的一个项目。其实这一项呢是最难贴近大众日常使用场景的，因为每个人的需求都是复杂多样的啊，有的人打游戏多，有的人刷抖音多，呃，有的人一百个群聊天，有的人天天刷信息打电话啊，再加上大家的滑动习惯啊，网络环境的复杂性啊，很多小伙伴给我们反映啊，这往往拿到手机的日常续航的体验啊，比我们三点零出来那个成绩要更短一些，呃，也就是说普遍反映我们这三点五还不够重度。为了解决这个问题，我们也做了大量的调研啊，这次四点零在整个测试过程之中，我们都加入了后台 QQ、微信的消息接收啊，利用代码和脚本，固定频率、固定消息内容，向测试手机发送文字、图片、表情和视频内容啊，始终保持后台复载。除了基础的后台消息，我们还进一步增加了符合场景，比如说刷淘宝的时候听音乐，这个王者的时候打语音电话。这时候估计有小伙伴说我不是经常语音开黑啊，但是电话大家还是非常常用的啊，这个语音通话也是很常见，也算是同时考验这个视频解码和网络功耗。我们还对之前三点五模型最后的视频播放场景做了优化。最新的 SOC 的机器啊，在原先的视频播放场景啊，只有一点五瓦左右的功耗，导致它最终的极限续航成绩拉得非常长啊，这个能达到九个多小时。在日常使用的复杂场景下啊，我们这模型还是显得太规矩了。所以在三小时的视频播放环节，我们直接把这画质调到了四 K 啊。原本的第五小时原神之后啊，又增加了今日头条一个小时，这样五小时的重度模型就变成了六个小时。如果这台机器能坚持六个小时之后，那就进入了我们的极限续航测试环节。之前我们放视频，现在是刷抖音，直到它关机。为了进一步控制变量和保证精度啊，这次我们专门定制了一批机械设备，严格控制了滑动类应用的滑动动作、点击频率。比如说微博啊，一点五秒滑动一次，每四次点击一次；这个抖音是每五秒滑动一次，等等等等啊，还有很多细节。尽我们的能力啊，保证测试结果的统一性、对比性。续航最后一个大改变啊，就是过去一年我们遇到的各种各样的厂商，各种各样针对我们测试模型的小动作啊，专门进行了规避。我们数据库一直秉承了公开原则啊，我们这测试模型自从公开的那一刻，那相当于一个开热考试啊，被针对、被优化，我们确实也是无法避免。之前三点五更新的时候，我们针对一些小动作啊，做了一套准入标准。如果厂商没有修正，我们就会在视频里边把问题专门提出来啊，进行公开说明。这次四点零，我们不光要在视频中讲啊，在小程序的日常展示上面，我们也做了区分。就比如说游戏啊，有降分辨率的问题，有的厂商这状态来显示的是五 G， 但实际上它连接的是四 G。这测试呢，也只有四 G 的网速啊。有的厂商在游戏时呢，这个触控参数被刻意调低了，这滑动的时候会有卡顿感。有的厂商 WiFi 速率在测试的应用中呢，这屏蔽了天线啊，导致速率减半。这个在之前的视频中我们也都提到过啊，你可能知道是哪家。还有的厂商在我们二十款应用两轮测试中呢，系统能识别到我们这二十款应用，然后并且能够检测到我们正在进行这个测试，然后把所有的 app 都进行预下载，等等等等吧。有些在我们过去的视频中进行了说明，有的则是我们发现之后火速联系了厂商啊，把这些问题当
啊、刷新率啊、触控啊，还有网络啊等等参数配置。对于不符合标准的，我们不仅会在视频中详细说明 ，B 站、微博的动态中我们也会专题发，还会在数据库的小程序中进行非常显眼的红名标注啊，记住这几个字啊。在四点零的验证过程中，我们做了大量这类工作啊，想了各种各样的办法对抗小动作。在这里呢，再次向我们数据库的小伙伴们也表示感谢。我们再往前回顾一下续航成绩啊，针对这些场景的压力升级，可以看到四点零模型下的三小时续航啊，大家普遍都多耗电了百分之十左右，最终续航成绩就有了明显的缩短。第二大环节啊，主要修改的就是原神和王者。原神这边全新的路线啊，更为复杂，让我们内部的原神众多玩家。自己聊了。大家好，我是小木，负责数据库 4.0 原神环节的模型设计。我们在与原神玩家的深度交流中啊，经常能看到有的玩家反馈，同一个版本我们测试满帧，但小伙伴实际到手卡顿掉帧的现象时有发生。有时候包括我自己、啊、也是这样的感受。除了后台的影响，另一个就是原神场景，我们的 3.5 可能场景比较轻度，所以本次新路线设计的原则是功耗更接近原神中重度玩家的水平，能在这个路线上表现好。其他场景的游戏表现也就没什么问题了。在四点零模型中，地图到了最新的分担，选择了当前最热门的弗林娜、钟离、万叶，再加上大世界能力优秀的早幼作为测试角色。为什么没有我叶兰？啊，是这样的，因为叶兰冲刺的时候呢，周围的场景会自动变暗，如果有降风面热的情况呢，是比较难以察觉的。在其他路线的制定上，我们经过大量测试，逐一对比分析了分担各个场景的功耗数据，最终选定了几个偏重载的场景：大世界的 BOSS、水上的行走、陆地的冲刺。那为什么没有？因为玩原神的都知道，这个水下的场景其实是非常难控制视角的。我们初期也是想定，但是最后操作下来还是没办法，可能测试的会造成一定的误差。所以最后用弗林娜的水上行走以及水上的开船去代替水域的一个场景。同时呢，我们还选取了大世界的 BOSS 有两处，各打五分钟。其他路线则是选取了早幼进行一技能的冲刺，然后冲刺完了之后行走，这样交替进行，符合玩家探索地图的一个功耗。这个模型呢，几乎涵盖了用户的高负载场景，希望它能给各位游戏爱好者，特别是原神玩家一个参考。这期刚刚开始的时候，那些测试结果大家都看到了啊，这个原神四点零的模型八。八阵三几乎全军覆没。根据我们的测算，综合性能压力比之前的模型呢提升了约百分之二十五。估计有产生工程小伙伴们在看这期视频啊，这个各位仍需努力啊。OK， 下面就是之前的轻负载项啊，王者的改变。大家好，我是数据库二号员工鹏飞。经常打王者的都知道啊，对局是瞬息万变的，尤其是巅峰对决。团战的持久度和玩家密度都要远高于普通对局，所以这次我们准备利用巅峰对决的观战文件去测试王者荣耀。观战文件的选择上，我们下载了几十局统一整理对比功耗，最终选定了一局涵盖了野区、大龙、小龙、高地团战等各种场景，密度非常高。然后保存观战文件用于测试。这份观战文件实测功耗比普通巅峰对决的功耗还高了约百分之十，比我们之前三点五模型压力大了百分之三十以上。通过测试上线来给大家一个王者荣耀的参考。这个模型的测试结果，前面大家也都看到了，这个功耗普遍拉高。除了画质，这次我们升级到了一百二极致画质之外啊，局内负载也确实高了啊。一个王者的团战功耗甚至能够达到八瓦以上啊，有的手机帧率就稳不住了啊。哎，刚才谁说王者是低负载来着？性能环节的极限压力测试，也就是星星铁道啊，由于我们之前就是在 3.5 尾声的时候加入这个模型的啊，压力不小，而且这个模型也非常新，这次我们就没做更改。性能部分还有一个很多小伙伴都比较看重的温度啊，呃，因为人的手温啊，根据体质啊和各自的身体状态啊，差异还是非常大的啊。我们实测啊，可以达到十度左右啊，这也会对各种测试造成一定影响。4.0 为了排除手温的差异，我们数据库测试人员需要统一佩戴隔热手套啊，左右呢各露出一个手指进行操作，在准入标准上和。续航环节一样啊，我们对游戏测试场景进一步规定了标准。比如说原神的画质，如果你低于七点零 P， 我们就会专门的标红。这网络和延迟如果有明显变差，也会标红。而且针对近期出现的某些厂商，这个游戏设定到六十帧，结果压力轻的环节，这读取的帧率经常能标到六十二到六十三帧的这种提帧策略啊，呃，也就是说，这个即使自己掉帧了，但是最后如果你按六十统计的话，这平均帧率依然很好看的这种情况。四点零也专门设定了这个监测帧率，如果大于六十或者说一百二的采样点啊，这。超额的部分将会被全部剔除，这个统一改为六十或者一百二啊，规避提帧的动作。第三项核心改动啊，就是原来的二十款应用两轮打开测试啊。这项测试的目的呢，是为了检验厂商软硬件联合调教的综合实力。但随着各家内存的快速增大，二十四 G 的手机都已经发布了好几款了，这二十款应用的压力确实已经不够大了。还有就是前面说了，这一些厂商能够识别到我们正在进行这个测试啊，所以这次我们增加到了三十款。在应用打开方面呢，为了防止预加载的现象啊，在测试前呢，我们会首
手动停止各应用的进程。如果还会出现反复唤醒预加载的这种情况啊，则该项程序直接作废啊，并且不再测试了。数据库里边我们就直接不上了。除了应用的打开时间啊，这饱和也是非常重要的项目。而应用内的二级应用饱和呢，就是重中之重了。如果在这个 app 的界面得切换到另外一个 app， 你再回来的话，哎，这二级页面就不在了，就会很恼火。所以这次小白测评数据库 4.0 我们还专门增加了一个测试啊，就是二级界面的三小时饱和。这怎么测试啊？我们依次打开这三十款应用到指定的二级页面啊，大家可以暂停查看一下，然后静置三个小时，回来查看一下二级页面的饱和情况，并且统计数量啊。刚刚的结果表现上，大家饱和的个数啊，从几个到二十几个不等，差距也非常大。这时候如果杀后台或者说跳转到首页，都算没有饱和，还是非常严格的。这是一项数据库 4.0 全新的测试项目。OK， 这三大核心升级，你最关注的是哪一项？大家可以评论弹幕啊。你会发现 4.0 的测试项目呢变得更加复杂了，因为想要控制好变量的同时，在尽量去贴近大众用户的使用场景，其实是一件极难的事儿。希望 4.0 模型能对你更具参考意义。啊、呃，除此之外呢，我们对跑分啊、屏幕测试啊等等项目啊都进行了改进。感兴趣的小伙伴可以在我们公开的数据库 4.0 手册里边查看啊。还是老方法，如果你不想看复杂的，直接就要结果的话啊，可以直接关注我们小白测评数据库的小程序啊。如果想看手册的话，在公号回复“数据库测试手册”这几个字就可以了。OK， 上面说的都是新级的测试。数据库之中还有一个大家非常关心的，尤其是重度基友非常关心的芯片数据。这次 4.0 呢，我们斥巨资啊购入了一款士德科技，也就是原来的安杰伦啊，最新款的 E36731A 电池模拟器啊，也就是大家俗称的假电池。它可以直接代替手机电池，实现最高二十安的电流输出，以及最低可以到一百微安级别的电流精度啊，这个采样率可以达到微秒级别，非常适合一些精密的啊，就比如说芯片的功耗测量。在我们数据库 SOC 能效曲线测试之中啊，全面引入了外接直流电源啊，测量 SOC 功耗的方法。由于更高的采样率，我们可以进行 g a t e b a n c h 多核功耗的实时采样啊，所以本次四点零的数据库新增了 g a t e b a n c h 六的多核能效曲线。这种项目就更加极客一些了啊！除了这个新项目之外，所有 SOC 的能效曲线，我们都将采用电池模拟器进行能效分析啊。等后续全部测试完成之后，如果大家感兴趣啊。啊，记得点个赞，特别感谢。我们就专门做一期视频，跟大家聊聊手机能效那些事儿。除了高负载，这个设备由于低电流段位的精度可以达到微安级别嘛，所以后面我们还会专门做一些待机场景的功耗测量。电池模拟器区别于普通直流电源啊，就是它可以模拟一块电池的容量和放电的特性，进行电池的充放电循环测试，甚至可以用相同的容量输出对不同的手机进行续航测试，就是用模拟器可以固定大家都是相同的电池容量啊，看谁的续航时间长，这样就。更能直观地展示各家的综合功耗优化能力了，呃，这也是我们规划中的项目之一啊。OK， 能看到这里的小伙伴可以扣波一。数据库 4.0， 我们更积极地探索了更广、更专业的测试维度。当然，我们深知任何模型都无法尽善尽美，大家的支持肯定是我们持续探索的动力啊。每当看到有小伙伴催更数据库更新，或者说这个数据的专业性还是要等等看小白的时候啊，我们都无比感动啊！再次感谢大家。说完了数据库模型啊，再来看一下我们这次的配套更新，也就是四点。零的小白测评数据库小程序，这是大家最直接可以获取我们数据的渠道。呃，有任何复测，有任何更新，你都可以在这第一时间得到。我们再说一次啊，这个由于各种视频或者说各种这个图文无法及时更改，全网大家看到的各种数据，请以我们的小白测评数据库小程序为准，为准，为准。重要的事情说三遍啊！这次小程序也全面换新了啊，这界面上更加简单直接。首先就是精简了主页的图标，很多项目我们进行了更加科学的分类，并优化了单个机型的总览情况。这次。性能、温度、跑分呢，我们都进行了合并，游戏帧率和温度呢都归纳到了性能这一栏里边，并把子项目比较少的这个屏幕和充电进行了合并，统一规整到了一类里边。这主页呢就精简到了六个图标。为了让小伙伴更直观地了解到我们数据库的测试进度和测试过程中发现的问题，这次我们还新增了数据库最新动态的一个底栏。在小程序的这个界面，你可以清楚地看到最近我们哪些机器更新了，这台机器在测试过程中有没有碰到什么问题。在信息的陈列展示上面，在三点五中啊，这个游戏功耗温度。是分成了三个版，这个有的小伙伴反映不好直接看他们的综合表现，考虑区分轻重度用户。这次在四点零呢，我们在保留三个榜单的基础之上，又新增加了一页总表啊，在这儿你就可以直观的看到各家游戏性能的综合表现了。同时，对于一些大众小白用户啊，人不想对比，只想看单个机型啊，这个单一的详情页也做了优化，这信息更加明了了。在四点零版本中呢，你可能在详情页中会看到有一个红色的数据说明，这就是前面说的，它代表这家机在测试过程中有一些不符合我们。数
据库标准的点，就是刚才说的与数据库的手册规则不符啊，请大家注意。不仅如此，如果这台机器的某一项测试项目有异常，我们也会在该项的单项数据页面啊，用一个红色的感叹号啊和红名给大家标注出来。你可以点击这个感叹号，查看这一项有什么异常情况。如果你不想看到这些有异常数据的机器，你还可以一键把它们都隐藏掉。四点零还做了各种细节的功能和代码优化，这里我们就不一一跟大家介绍了啊，这个大家可以自己去发现探索啊。小程序的开发和后期的数据维护是非常耗时耗力的一个大工程啊。再次感谢大家的关注支持，给我们提供了一直维护这个免费数据参考平台的动力，真的是很感谢。OK， 现在再扣波一看看再看的人还有多少哇？你能看到这儿真的是数据库的粉丝了。也许你觉得这样的数据库解析视频比较枯燥无聊，其实有的时候我自己也这么觉得啊。这数据测试其实就是这样的。啊，之前我们也和大家聊过啊，大家在视频里边可能就听我们这个说了一个数据，或者说一小串一句话，几秒钟就过去了。但是可能就为了视频中的这几秒钟啊，这一个动效，我们就要测试 n 遍。也有人说，这小白的视频就是念参数啊啊，这里还是忍不住再说一句啊，这数据不是参数，这两个东西是完全不能画等号的。数据不会平白无故的出现，也不会直接告诉你它这个续航是多少个小时啊，都是需要一分钟、一个小时、一整天去实测出来的。小白视频这个频道成立到现在啊，在大家。的支持下，我们一步一步成长到了全网千万粉丝级别的频道。我们一直在强调，我们要做一个工具属性的频道。这数据库，我觉得就是最好能展现我们工具属性的地方。我们努力想给所有关注、喜爱科技数码的小伙伴们，各种类型的小伙伴们提供数据参考。四二零的模型啊，以大众习惯为导向啊，重点优化了续航、游戏等等场景。同时呢，也对更加专业的测试，就比如说 SOC 的能效啊、曲线啊，呃，也优化了我们的测试设备和测试方法，极客用户在这儿也能获得更加精确的数据信息。无论你是数据小白，还是数码爱好者，还是资深发烧友啊，都可以从这个工具性的频道中有所收获，就是我们最大的愿望。我们一直在路上。OK， 如果觉得本期视频对大家产生了一点点帮助，记得在下方给我们点个赞，特别感谢。更多的精彩，大家在全网搜索关注小白测评啊，小白测评数据库四点零全面更新，大家可以关注我们的小程序，获得第一手的更新信息。我们下期视频再见，拜拜。